dobar dan i dobrodošli na kanal. Ako imate šljive, svidjet će vam se ovaj kolač. Vrlo jednostavno i brzo za napraviti. Šljiv opita koju stalno pravim. Prhki kolač uz šoljcu kafi. Pratite u nastavku postupak pripreme i sastojke koji su nam potrebni. Ne zaboravite se preplatiti na kanal i pogledati ostale recepte. Za pripremu ovog kolača potrebno je 3 čaše brašna, 1 čaša šećera, 1 jaje, 200 g maslaca, prašak za pecivo, vanilin šećer. U posudu dodati 3 čaše brašna. Čaše su veličine 200 ml. Dodati i jednu kestcu praška za pecivo. Jedan vanilin šećer i pola čaše šećera. Ostatak ćemo ostaviti za šljive. I prstohvat soli. Jedno jaje. I 200 grama maslaca ili margarina. Narendati hladan maslac. Sve sastojke miješati rukama kako bismo dobili mrvice. Prko tijesto koje nam je potrebno za izradu kolača. Izradili smo tijesto rukama i dobili mrvice. Smjesa je spremna za oblikovanje kolača. Prije toga ćemo uraditi šljive, očistiti, odstraniti košpice. Kolač uz šljive možete dodati i bobice šumskog voća, ribizle, aronije, borovnice, po želji. Pripremiti kalup i obložiti ga papirom za pečenje. Ili ako nemate papir, možete epsiju premazati maslacem i posuti sa malo brašna. Na dno rasporediti pola smjese od mrvica. Lagano pritiskati, ne previše. Nakon što smo rasporedili smjesu sa mrvicama, sad dodati šljive i šumsko voće i posuti sa malo šećera. Preko voća posuti 100 grama šećera, mada može i manje ukoliko ne volite slatko. I na kraju rasporediti ostatak mrvica.
nije potrebno pritiskati. Krajeve pritisnuti da bi kolač bio čvršći. I spreman je za pečenje. Pečemo u dobro zagrijanoj rjerni na 180 stepeni do 40 minuta. Kolač je pečen, dobio je lijepu zlatnu boju. Sad ostaviti da se ohladi. Mada se može služiti i topal kolač, ukoliko volite. Posuti sa malo šećera u prahu i poslužiti. Mi služimo topal kolač. Uživajte u još jednom starinskom kolaču. Pišite mi da li vam se dopada. Strašte još recepata na kanalu. I vidimo se u nekom novom narednom videu. Prijatno i puno pozdrava!